দেখো এ পাশ ও পাশ পড়ছে এবারে আমি ওকে তুলে দেব কারণ আমাকে বিছানা আবার তুলতেই হবে বেলা হয়ে যাচ্ছে তোকে বলছি বাবা উঠে পড়ো উঠে পড়ো এ দেখো ওকে এত ইসি করছি তবু উঠছে না অনেক বিরক্ত করছি তো এবারে এ পাশ মুড়ে শুয়ে আছে এখনো চোখ খোলে না এরকম করতে করতে কিছুক্ষণ পর মানে ওর ঘুমটা তো ভেঙেই গেছে তো আর কি করবে বেচারা চাদর টাদর সব তো তুলে দিয়েছি তো এবারে উঠে চলে গেল তো কিছু করার নেই বেলা অনেকটাই হয়ে গেছে উঠেই পড়ুক झाड़ू दिए भाज करब और सोनू देखो और पुतुल जमा कपड़ खुले रेखे दिए कल के नदी तेज गे स्नान कराते मान पिंकी के तुम्हारा तो जान पिंकी के ये बस তো চলো এবারে ঝাড়ুটা দিয়ে দিই তারপরে বাকি গাছ আর এই উঠোনের নিম গাছটার জন্য না এই নিম গাছের পাতাগুলো দিয়েই ভর্তি হয়ে থাকে উঠোনটা বাকি আর কিছু নেই তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই জাঁকজমক হতে চলেছে আর দারুণ হতে চলেছে আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে তো লাস্ট অব দি অবশ্যই দেখো झाड़ू दीते दीते देखते छापड़ा घर टाइम बड़ जर रानाघर तो मिले गल्प कर आवाज़ शुने जिज्ञेस कर लो तो गल्प कर
সত্যি বন্ধুরা মপটা হয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে অনেক কম সময়ে আমি এখন দু তিনটে ঘর একদম ফট করে মুছে নিই তো মানে কি বলবো আগের মতো আর ঝামেলা হয় না মানে অনেকটা সময়ও লাগে না আবার কোমরের ব্যথাটাও খুব বেশি করে না মপটা দিয়ে মুছলে তো আমাদের দিদি ভাইয়েরা যেরকম সাজেশান দাও ওরকম করেই চলি আর তাতে আমার কাজগুলো অনেক সুবিধার হয়েছে তো সত্যিই তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর অনেক অনেক ভালোবাসা যে তোমরা আমাকে এইভাবে গাইড করো কিভাবে করলে আমার কাজগুলো সুবিধা হবে না হবে সমস্ত ধরনের টিপস আমি তোমাদের কাছ থেকেই পেয়ে যাই আর সত্যিই খুবই কার্য করি সেগুলো বন্ধুরা আজকে হলো সাতাইশে ফেব্রুয়ারি তো আজকের ব্লগটা তোমরা আজকেই দেখতে পাবে এটা কি ধরনের কথা কেন বলো তো কারণ আছে তো অনেক বড় একটা সমস্যা হয়ে গেছে সমস্যাটা হলো মানে কালকের যে ভিডিওগুলো আমি শ্যুট করেছিলাম সেগুলো সব ডিলিট করে দিয়েছে তোমাদের দাদা ভাই কেন কারণ হচ্ছে মানে ও আমার উপকার করতে চেয়েছিলো তো আসলে কালকে রাত্রে আমি যখন এডিট করতে চাচ্ছিলাম তো বলে থাক করতে হবে না অনেক রাজ হয়ে গেছে তো আমি বললাম না দাও আমি করব কারণ কি বলো তো একটুখানি ও যদি এডিট করে না রাখি না পরের দিন কাজগুলো অনেক পিছিয়ে যায় তো সেই জন্য আর কি ভাবলাম যে একটুখানি এডিট করে তারপরে শোবো তো কিছুতেই করতে দিচ্ছে না এই করে করে রাত একটা বেজে গেল তারপরে ভাবলাম না মানে ভাবলাম কি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে তো ঘুমিয়েই পড়ছিলাম আমি আর ওই সময় ও আবার মোবাইলটা খুলে মানে ও ভাবছে যে একটু দুটো আনা ভিডিওগুলো ডিলিট করে দিয়ে একটুখানি হয়তো মানে জুড়ে রাখতো ভিডিওগুলো একটুখানি হয়তো এডিট করে রাখতো তো আমার উপকার করতে গিয়ে মানে কি বলবো সব ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছে মানে পুরানা ভিডিও ভেবে নতুন সব ভিডিও ডিলিট আমি কি করবো এই জন্য আজকে যে সকাল থেকে যা বিকেল অবধি শুট করবো তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো তো বলছি একটু চা করে দাও তো তো এই যে জল দিয়ে দিলাম আগে তারপরে এখন চা করে দেবো আর এখনও স্নান আমার হয়নি তো উনি তো চলে যাবেন আবার এতক্ষণ তো ওয়েট করবেন না তো ওই জন্য ফটাফট আগে ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিয়েই চাটা বসিয়ে দিলাম সকালবেলা মা চা বানিয়েছিলেন তো সেখান থেকে আমার জন্য মানে আমার ভাগে চাটা কি এখানে ছিলই তো ওখানটাতেই আর একটু দুধ ঢেলে দিয়ে আর একটু চিনি ঢেলে দিয়ে মানে আর একটু বাড়িয়ে নিলাম চাটাকে তো এখন হচ্ছে ওনাদের দিয়ে দেবো ওকে ও খাবে বলে তো ওকেও দিয়ে দিচ্ছি আর তারপরে একটুখানি বেঁচে বেঁচেছে আর ওইটুকুই আমি এখন খাবো আর বানাবো না আর আমাদের সব ব্লগারদেরই মনে হয় এই অবস্থা হয় সবাইকে চা দিতে দিতে শ্যুট করতে করতে নিজের চা ঠান্ডা চলো ঠান্ডা চাটাই খেয়ে নিই ঘড়িতে দেখেছ দশটা বেজে গেছে সকালের কাজকর্মগুলো সারতে এই চাটা বানিয়ে খেতে খেতে দশটা বেজে গেল তো এবারে কাপড়গুলো ভাবছি ভাজ করেই নেই তাহলে এই চেয়ারের মধ্যে ঢিপি হয়ে থাকে ঘরে যখনই ঢুকি একটা অস্বস্তি ফিল হয় মনে হয় যে না মাথার মধ্যে বোঝা হয়ে আছে তো এটাকে একবার মানে ভাজ করে একবারে ঢুকিয়ে দেই আলমিরার মধ্যে তাহলে অনেকটা ফ্রেশ লাগবে ঘরটা আর শান্তি লাগবে তো এই যে আজকে আমাদের ব্রেকফাস্ট চিরা কলা চিনি টিনি দিয়ে আর একটুখানি দই দিয়ে তো বাবাকে বললাম বাবা খাবেন না বললে তো ওকে দিলাম সোনুকে একটু খাইয়ে দিলাম আমি একটুখানি খেলাম একদম মানে কোনো ভিডিওই নেই আর সব ভিডিও একদম ডিলিট করে দিয়েছে দু একটা রেখেছে যেগুলো হচ্ছে তোমার মানে আপলোড করে দিয়েছি পুরানা সেগুলো রেখেছে আর যেগুলো নতুন আমি এডিট করব ওগুলোই ডিলিট দেখে তো আমার মাথায় নষ্ট কিন্তু কি বলবো এই জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো রেগে যেত কিন্তু অত সহজে আমার রাগ ওঠে না তো আমি বললাম দেখো কি কাণ্ড করলে সেই বললাম আমি এখন কালকে কি করব বলো তো বলছে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না কালকে মানে সকালে শ্যুট করে দুপুর অব্দি শ্যুট করে ছেড়ে দিও তো আজকে এই জন্য তাই করছি আজকে সকাল থেকে দুপুর অব্দি শ্যুট করে আজকে মানে পুরো দিন শেষ না হতেই আমি তোমাদের সঙ্গে আজকের ব্লগটা শেষ করব আর তারপরে বিকেল থেকে রাত অব্দি বা সকাল অব্দি হয়তো তোমরা পরের দিন ব্লগ দেখতে পারবে তারপরে দিন থেকে আবার কন্টিনিউ হবে একদিন পরপর যাবে মানে রুটিনটা ঠিক হবে আর কি তো এরকম গন্ডগোল বাঁধিয়ে ফেলেছে এরকম একবার না এরকম দু তিনবারও করেছে আমার সঙ্গে উপকার করতে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে যে হেল্প করতে গিয়ে আবার মানে সর্বনাশ করে দেয় এবার দু তিনবার এরকম করে তো কি করব আর কিছু করার নেই যেটা হওয়ার তো হয়েই গেছে রাগ করেও কোনো লাভ নেই তো মানে এই জায়গায় ও থাকলে ওই রেগে যেত তাই আমি কালকে ওকে বলছি যে তুমি হলে তো এতক্ষণে রেগে আগুন হয়ে যেতে 
দেখো আমি কিন্তু রাগ করছি না কারণ আমার কাছে সব কিছুরও প্রথমে আগে হচ্ছে মানুষ তারপরে বাকি গেছে এই হচ্ছে ব্যাপার আর রাগ ওঠাটাও স্বাভাবিক কারণ দেখো কালকে মানে যাদের রাগ উঠবে তাদেরটাও খুব যে মানে অস্বাভাবিক তা নয় কারণ দেখো কালকে আমি সারা দিন শ্যুট করেছি সুন্দর করে এত সুন্দর সুন্দর করে শ্যুট করেছিলাম কি বলবো তাতে আমার কাজগুলো লেট হয় লেট হয়ে যায় প্লাস আমি ভিডিও এডিট বাদ দিয়ে ভিডিও আপলোড বাদ দিয়ে সারাদিন কালকে কাজ আর শ্যুটই করেছি যেহেতু মানে কাপড় চুপড় অনেকগুলো ছিল বেটকোয়া টেটকোয়া শুদ্ধ একদম দু বালতি মতো কাপড় ছিল তো সেই জন্য যেগুলো ধুতে ধুতে অনেকটা বেলা হয়ে গেছে তারপরে রান্নার টাইম হয়ে গেছে এডিটের টাইম পাইনি মানে ভিডিও এডিট আপলোড বাদ দিয়ে সারাদিন শুধু শ্যুট আর কাজ করেছি তো যেই জন্য পুরো দিনটা চলেও গেছে ভিডিওটাও লেট হয়ে গেছে কিন্তু কোনো লাভ হলো না সেই ভিডিওগুলো শ্যুট করে চলো কোনো ব্যাপার না তো এই যে সোনোর পাপা নিয়ে আসলো এখন মাছ এই যে দেখতে পাচ্ছ এগুলো কী মাছ বাটা না কি বলে যাকে এই মাছগুলো এখন বাঁচতে হবে বেঁচে রান্না করতে হবে এখন এগারোটা বেজে বাহান্ন মিনিট হয়েই গেল কারণ আজকে সকাল থেকে যা শুট করেছি একটুখানি এডিট করে নিলাম করে নিয়ে এখন বাকি কাজগুলো কমপ্লিট করে রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হবে তারপরে এই ব্লগটাই আজকে তোমরা দেখতে পারবে বিকেল বা সন্ধেতে বিকেল তো হবে না সন্ধে বা রাত হবেই কারণ আজকেই শুট আজকেই এডিট সময় তো লাগবে বলো চলো কাজগুলো ঝপা ঝপ করে নিই বাসন তো ধুয়ে নিলাম বাসি বাসন আর তারপরে এই যে ব্রেকফাস্টের বাসন আবার বের হলো তো ওগুলোকে ধুয়ে নিয়ে ওইদিকে মাছটা বেছে নেয় তো তার জন্য ছাই নিয়ে আসলাম এখানটা ছাইটা রেখে দিলাম এই ছাই ধরে ধরে লেজের মধ্যে ধরে ধরে বাঁচবো না হলে তো মাছ পালিয়ে যায় হাত থেকে এই জন্য আর এই দিকটা আবার মানে জলটা বসিয়ে দিয়ে ভাতের জলটা বসিয়ে দিয়ে মাছ বাঁচতে বসেছিলাম তারপরে এদিকে আবার এসে দেখি যে ভাতে মানে জল একদম টকবক টকবক করছে তো হলাম না চালটা আগে উঠিয়ে দেই তারপরে বাকি মাছ বাঁচি আর রান্নাঘরে কি করে আসলাম বলো তো কারণ একজন এসে বলছেন যে মানে সোনুর পাপা আর কি টিফিন পাঠিয়ে দিয়েছে আমি ভাবলাম যে হয়তো তাই তো এই জন্য আমি টিফিনটা রাখতে আসলাম রাখতে এসে দেখি যে জল টকবক করছে তো চালটা উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিয়ে এই যে একটা পরাঠা নিয়ে গিয়ে আয়ুষকে দিচ্ছি বাবা দিতে বললেন সকালে উঠে দুবাই মিলে প্রচণ্ড খেলছে প্রচুর খেললো খেলে টেলে এই যে এখন কেউ ফ্রেশ হয়ে খাচ্ছে দুধ ক্যালক্স তো আমি গিয়ে পরাঠাটা দিয়ে আসলাম জানি না ওর খাওয়া যাবে কিনা বাইরে খাওয়া খাবার অ্যালাউ আছে কিনা ঠিক তো নয় তো ও যদি খায় তো খাবে এখন এই জন্য দিয়ে আসলাম আর এটা হচ্ছে টিফিন নিয়ে এসছে কারণ লোকেরা খাবে তো এক সাইড করে রেখে দিলাম এদিকে আর ওই দিক থেকে মাছ বাঁচছিলাম ওর মাছ কুকুরে নিয়ে যাবে সেই জন্য নিয়ে আবার এখানে চলে আসলাম তো যাক চলো এখন মাছগুলো বেছে নেব কারণ ভাতের জলটা এদিকে আবার টক টক করছিল ওই জন্য চালটা আগে উঠিয়ে দিলাম এসে অর্ধেক অর্ধেক মাছ বেছে দু একটা মাছ বেছে এদিকে জল টক বক করছে তো চালটা উঠিয়ে দিলাম এখন নিশ্চিন্ত ভাতটা অত একটু সময় লাগবে ততক্ষণে আমি মাছটা বেছে নেই পড়াশোনা করতে বসে চলে গেছে বোধ আয়ুষের ওখানে আরো আর এদিকটা ওই যে মাছ বাঁচা বাকি ছিল ওগুলো বেছে নিল হ্যাঁ আসলে ওই যে ফোন আসছিল পরে জিজ্ঞাসা করছে যে মানে টিফিনগুলা কার এদিকে জিজ্ঞাসা করতে করতে ওদিকে চলে গেছে ভাতটা বেশি বেশি হয়েছে তো তো জন্য ফুলটা ডেকসিতে বেড়ে নিলাম যাতে নরম না হয়ে যায় ডিম একটুখানি ও পরাঠ নিয়ে যায় পরাঠা নিয়ে যাচ্ছে তো প্রিয়াকে বললাম যে পরাঠা নিয়ে যাক তো বলছে না আমার গ্যাস লাগছে আমি খাবো না তো আমি অর্ধেকটা খেয়ে আবার রেখে দিয়েছি ওখানটায় তো সোনুর পাপা সোনু খাবে এখন ওরা এখনো খায়নি ওর পাপা আসলে ওকে দেবো বাবা আর মাকেও দিয়ে দিলাম মা সেটা থেকে চলে এসছেন তো এদিকে ভাতটা হয়ে গেছে দুই জায়গায় বেড়ে রেখেছি যাতে মানে গলে না যায় বা নরম না হয়ে যায় আর এখানে হচ্ছে এখন বাকি সবজিগুলো করে নেব আলু কেটে নিলাম আলু ভাজা করব শাক বেছে নিলাম তো এই আর কি আর ঘটনা হচ্ছে কি বলতো মানে যে আঙ্কেলটা আর কি এই টিফিনগুলো এনে দিলেন তো উনি আর কি একটু বয়স্ক তো উনি ভুলেই গেছেন বা উনি হয়তো অতটা খেয়াল করেননি যে বিশ্বজিৎ নামে আরও একজন নাকি ওইদিকে কেউ ছিল উনি অর্ডার করেছেন আর সেই অর্ডারটা উনি 
আমাদের বাড়িতে এনে দিয়েছেন আর কি পরাঠার তো যে জন্য আর কি পরে আমরা ভাবছিলাম মানে আমি ওকে ফোন করে বললাম যে তুমি কি পরাঠা এনে দিয়েছ তো আমি কি এখন দেবো আর কি টিফিনগুলো তো দুটো ভাই আর কি কাজে হেল্প করছিল ওকে তো তাই ভাবছিলাম যে ওদেরকে দিয়ে দিই টিফিন হয়তো ওদের জন্যই এনেছে তো তো বলছে আমি কোথায় টিফিন পাঠালাম তো তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম আমি বলি কী ব্যাপার ও পাঠায়নি তারপরে আমি গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম ও বলছে না আমি পাঠাইনি তারপর ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ওরা বলছে না তাহলে কি ব্যাপার কিন্তু উনি তো বিশ্বজিতেই নাম বললেন তো এখানটায় শাক বেছে নিলাম তো একজন দেখতে চেয়েছিলে যে লাপা শাক কীরকম দেখতে তো এই যে এটা হচ্ছে লাপা শাক দেখেছ এটা হচ্ছে লাপা শাক আমি ভাবলাম হয়তো ভুল ভুলবশত এনে দিয়েছেন চলো খেয়ে নিই তো ওদেরকে দিয়ে দিলাম আমরাও সবাই খেয়ে নিলাম এখন যদি আসেন উনি পরবর্তীতে তো পরে আমি বলে দেবো যে বিলটা করে নিতে তাই না তো আজকে এরকম কাণ্ড মজার কাণ্ড হয়ে গেছে তারপরে আবার সত্যি কিছুক্ষণ পর উনি এসে বলেন মাগো আসলে অর্ডারটা ওইদিকে আর একজন বিশ্বজিত ছিল ওনার ছিল তা আমি ঠিক আছে কাকু কোনো ব্যাপার না আপনি হচ্ছে আবার প্যাক করে পাঠিয়ে দিন আর আমাদের কত বিল হয়েছে সেটা ওকে বললে পরে ও দিয়ে দিই এখন বাজারে বলে ঠিক আছে হ্যাঁ ওর কাছ থেকে নিয়ে নেব এই কাণ্ড হয়েছে আজকে তো সব রান্নাগুলো হয়ে গেল শাক আলু ভাজা ডাল ভাত এগুলো হয়ে গেছে শুধু মাছের ঝোলটা করব অল্প অল্প ঝোল করব সর্ষে বাটা দিয়ে বাটা মাছের তো তার জন্য মানে মশলা ওখানে দিয়েছিলাম হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা শুকনো লঙ্কা রস এক দুটো কোয়া হচ্ছে রসুন দিয়েছি আর একটুখানি চিড়া দিয়েছি আর আদা দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিয়ে মাছটা দিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম একটুখানি ধনে পাতা কুচি সর্ষে বাটাটা এখন দিয়ে দিলাম আর তারপরে লাস্টে এখানটায় দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা লঙ্কা চেরা আর একটু কাঁচা তেল কাঁচা সর্ষের তেল তো বাস রান্না এখানে কমপ্লিট বসে পড়েছে এখানে বাবা বসে পড়েছে তো আমি যে সার্ভ করছি মা ওইদিকে আমাকে হেল্প করছে সার্ভ করতে তো চলো এবারে আসি তুমি তো গুড গার্ল তাই না খাও খাও তুমি খাচ্ছ না কেন খাও জল আসে তো খাও তো এমনিতে করে ডেকেছিলাম কিন্তু দেখি বাড়িতে আছে তো গিয়ে এবার বাড়ি গিয়ে ডেকে আসি ব্যস্ত তার মাঝে ওই মশলা বাড়তে বাড়তে ওই সর্ষেটা বাড়তে বাড়তে ডাকছিলাম তো সনুকে এবার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ডাকতে তো ও ডেকে এসেছে তো ভাবলাম দেখি কি ব্যাপার এখন আসছে না কেন তো গিয়ে দেখি অভি হচ্ছে স্নান করতে গেছে নদীতে তো প্রিয়াকে বলে আসলাম যে অভি আসলে যেন আর কি দুজনে মেলে চলে আসে আয়ুষ তো এখানে খেলছে তো ওকে সবাই ডাকছে কিছুতে ও শুনছে না সনু আয়ুষ দুজনেই ওখানে দাদার ঘরে খেলছে ডাকতে ডাকতে এই যে একজন চলে এসেছে আর একজন কিছুতেই আসছে না তো জোর জেপ্পা ডাকছে আমি ডাকছি ঢাম্মি দাদা ডাকছে কিছুতেই শুনছে না তো আমি ভাবলাম চলো এবারে ওকে ধরে নিয়ে আসব তো গেলাম ঘরে গিয়ে ওকে মানে হাত ধরে যে টানবো ও বিছানার এই পাশ ওই পাশ ছুটে বেড়াচ্ছে পালিয়ে পালিয়ে তোকে বলছি বাবা চলো পালকি করে নিয়ে যাব ঘাড়ে করে নিয়ে যাব অনেক কিছু বলছি কিছুতেই ও বলছে না তবে ভাবলাম থাক পরে এখন খাবে এখন ওর মার সঙ্গে তাহলে তো এই যে সব মানে সবার খাওয়া হয়ে গেল এবারে হচ্ছে ওয়েট করছি প্রিয়া ওরা আসবে তো এই সময় আর কি মৌদি ওরা এসেছে ওদের বাড়ি তো ভাবলাম থাক কিছুক্ষণ সময় ওরা কাটিয়ে নিক তারপরে আমি গিয়ে বলবো এখন খেতে সবাইকে আর ততক্ষণে আমি স্নানটা সেরে নেই মাকে বললাম যে আপনি খেয়ে নেন কিন্তু মা বলছে না থাক আমি এখন খাবো না পরেই খাবো বলছি ঠিক আছে তাহলে এখানে একটু খাবারগুলো দেখো আমি স্নানটা সেরে আসি ফটাফট স্নানটা সেরে যাবো ওদেরকে ডাকতে তো এই যে প্রিয়ার ঘরে আসলাম খাবার কথা বলতে এখন আবার জুস এদিকে দিদি এসছে মৌদি তো এমনিতে ক্যামেরাতে তো অনেক দেখেছি সামনাসামনি আজকে প্রথম দেখলাম তো দারুণ লাগছে 
সত্যি এরকম করে মানে কারো ভিডিও দেখে দেখতে ফট করে এবং সামনাসামনি দেখা হলে একটা অন্যরকম অনুভূতি এই যে দাদা একটা বললেই হলো আছে দেখো কোন ব্যাপার না দিদি বোন একই ব্যাপার বড় হওয়াই ভালো চলো ওটা খেয়ে নেই এখন ভীষণ ভালো লাগছে বন্ধুরা মোদির সঙ্গে আজকে প্রথমবার দেখা হলো সামনাসামনি তো আমার খুব ভালো লাগছে আর ভীষণ ভালো লাগে ওর ব্লগ দেখতে মানে সত্যি অনেক খেটে খুঁটে সুন্দর করে ব্লগ বানায় খুব সুন্দর হয় ব্লগগুলো দেখতে আমি তো মানে কি বলবো একবার শুরু করলে আর স্কিপ করতে পারি না এত সুন্দর হয় ব্লগগুলো আর সত্যি অনেক কষ্ট করে ব্লগগুলো এডিট করে দেখেই বোঝা যায় আর কি কত কষ্ট করে শ্যুট করে এডিট করে ভালো লাগলো আর ও খাইয়ে দিল আমাদেরকে আইসক্রিম আমি আর খাওয়ালাম না কারণ আইসক্রিম বলছি সরি রসমালাই আমি আর খাওয়ালাম না কারণ আমি খেয়ে নিয়েছি এক দু চামচ আর তারপর ওই চামচে আর খাওয়ালাম না তো চলো খেয়ে দিয়ে ওদেরকে বলবো এখন আসতে আর আমার না জানো তো ভীষণ দুঃখ লাগে ক্যামেরা কোয়ালিটি আমার দেখে দেখো কীরকম ব্যবসা ব্যবসা হয়ে যাচ্ছে আগের ক্যামেরাটা আমার এরকম ছিল না কি করব এরকমই চালিয়ে নিতে হবে কখনো যখন খাদ্য হবে তখন ভালো একটা মোবাইল ওই সবাই আসিস হ্যাঁ এসো দাদা এসো আসি যাবি তো কি একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ বলো তো আমাদের বারান্দাটায় লক্ষ্য করেছো কি ওই দেখো আমাদের বারান্দাতে এখন আলনাটা নেই তোমরা কিন্তু অনেকেই বলেছিলে যে দিদি ভাই ওখান থেকে আলনাটা সরিয়ে দিও বারান্দা থেকে তো কিন্তু যেহেতু ওখানে মা রেখেছিল সেই জন্য আমি কিছু বলিনি তো এবারে তোমাদের দাদা ভাই এসে ওর আবার চোখে পড়েছে নিজে থেকে আমি কিন্তু ওকে কিছু বলিনি ও নিজে থেকে মানে বলছে যে এটা আবার কি কারণে এখানে তো মানে মানাচ্ছে না আর কি তো মাকে বলে ওটাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে তো এখন বারান্দাটা অনেকটাই ঝকঝকে পরিষ্কার লাগছে কিন্তু বারান্দার নিচটা মানে ওখানে আলনা ছিল যেন নিচের জায়গাটা একটু মানে অপরিষ্কার হয়ে আছে আর কি তো এটাকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলাম পুরো বারান্দাটা আর এদিকে অভি চলে এসছে তো ওকে দেব আর আয়ুষ কিছুতে আসবে না তো ওকে এই যে ট্রেনে টুনে নিয়ে আসলাম এবারে ও প্রথম দিকে তো কান্না করছিল তারপরে এই যে মোবাইলটা নিয়ে চুপ হয়ে গেল এবারে দেখো সুন্দর শান্ত মতো খাবে একটুখানি তো এই দিকটা মাকেও দিয়ে দিয়েছি ওরা খেয়ে নিক আর সোনু স্নানের পরে মাথায় তেল দেয়নি ক্রিম দেয়নি তো তাই করে দিচ্ছি চিরুনিও করে দিচ্ছি কলপারে আর গ্যাস ওভেনের যে ইগুলো আছে ওগুলোকেও নিলাম ধোয়ার জন্য চুলাগুলো তো সব মেজে ঘষে ধুয়ে রেখে দেব আর এখনো ওরা আসছে না দেখে মানে আমি অপেক্ষা করছি আসবে একসঙ্গে খাবো তো এখনো আসছে না তো পেয়ে বলছে আমি বলছি কিন্তু ওরা আসছে না তো আমি বললাম ঠিক আছে দাঁড়া তাহলে আমি গিয়ে বলে নিয়ে আসি তো আমি গিয়ে এই যে দাদা কিছুতে আসবে না খাবে না দিদিও খাবে না তো আমি বলে বলে বললাম যে চলো অল্প একটু করে খাবে তো বলে বলে নিয়ে আসলাম
তো দাদার নাকি একদমই খিদে নেই খেতেই চাচ্ছিল না তবুও যে বসেছে মানে আমাদের কথা ডাকতে তো ভীষণ ভালো লাগলো তো আমাদেরও মাঝে মধ্যে এরকম হয়ে যায় কোনো কোনো আত্মীয় বাড়ি যদি লাগাতার আর কি দু তিনটা আত্মীয় বাড়ি পাশাপাশি থাকে তো সবার কথা রাখতে রাখতে একদম পেট ভরপুর হয়ে যায় আবার মানে ফেলতেও পারি না তখন ওই এক গাছ এক গাছ করে খেয়ে খেয়ে মানে কথা রাখি আর কি সবার কলদা আজকে আমাদের বাড়িতে আমার নিজে হাতে রান্না খাচ্ছে এটা আমার কাছে একটা পরম পাওয়া পরম সৌভাগ্য বলতে পারো তার জন্য আমি ভীষণ খুশি হয়েছি সত্যি বলছি ভাবতেও পারি না মানে আসলে ভাগ্যে ছিল আর কি সেই জন্য এরকম হট করে মানে আশা আর আমাদের বাড়ি আশা সত্যি একটা কি বলবো স্বপ্নের মতো দারুণ লাগছে আমার দিনটা আমাদের মানে আজকে মনে হচ্ছে আমার দিনটা খুবই স্পেশাল হয়ে গেল তো যাই হোক এখানে দেখো খাবারগুলো নিয়ে বসে পড়েছি এখন আমি মাছের ঝোল আলু ভাজা শাক আর এই যে এখানটায় শীতলের ছেঁকা ওরা খাবে না বলে কারণ ঠাকুরমা মারা গেছেন তো সেই জন্য কি খাওয়া যাবে না তো এটা কালকের ভুলেই গেছিলাম মার জন্য রেখে দিয়েছিলাম মাকে তো দিতে ভুলেই গেছি তো এখন মনে পড়েছে প্রিয়কে বললাম খাবি তো বলছে হ্যাঁ খাবো তো ওকে একটু দিলাম আমি একটু নিলাম আর মার জন্য রেখে দিলাম তো যাকে চলো খেয়ে নেই আর আসলে বন্ধুরা সবাই মিলে মাটিতে এরকম করে বসে খাওয়ার মজাটাই আলাদা সেই জন্য নিচেই বসে পড়লাম ডাইনিং টেবিলে হয়তো দিলে দেওয়া যেত কিন্তু সবাই হয়তো বসা যেত না তো আমাদের তো অভ্যেস আছে নিচে বসে খাওয়া কিন্তু দাদা নাকি অনেকদিন পরেই খেলো তো চলো একদিন মানে ট্র্যাডিশনালভাবে মজা করে সবাই মিলেই খেলাম খুবই ভালো লাগলো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও ভালো লাগলো অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই শেষ করছি বন্ধুরা দেখা হচ্ছে কালকের ভিডিওতে কালকের ভিডিওটাও খুবই মজাদার আর ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে সাথে থেকো तो आजकल जो टाटा शुभरत और असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार जो बंधुरा